hola, 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 hola. Hola chicos, chicas. ¿Cómo están? Ya tiene tiempo que no, no nos vemos, no hablamos. Este, ando en directo. Porque hoy tengo que trabajar en unas cosas, en unos oficios, en unas ilustraciones que yo ya voy terminando, que yo ya voy acabando. Entonces, este, con este directo de hoy es lo que vamos a estar dedicados de una vez hasta hasta que yo tenga una computadora decente. Eh, permítanme tantito. ¿Dónde está mi control? Maldito cuatro, pero mira. Aquí está. Bueno, eh, como dije, este directo va a ser este por trabajo, por oficio, por lo que sea. Ya <ríe> ni sé por qué. Bueno, este será este un directo eh, de trabajo, de mis trabajos, de mis ilustraciones, este ya concluidas. Lo dejé, dejé, uh, bueno, les voy a decir la verdad, yo ya las terminé, ya las tengo terminadas, solo falta algunos detalles pequeños y, y eso es todo. Este, listos para ser impresos, como que, digamos que ya no les voy a modificar este, algunas líneas, algunas cosas pequeñas, ni nada por el estilo. Les voy a modificar, este, eh, ¿cómo les voy a decir? Um, de alguna manera colocar las imágenes en una hoja mayor para que ya se puedan imprimir y yo las recorte y lo pegue en mi libro de artista este ya está listo el libro ya está, li está listo todo ahora solo falta este hacer el video así de que este este es mi último proceso ya terminado final no he hecho directos por dos cosas una, mi computadora está, estaba fallando. Uno me estaba diciendo de que es por el Windows 11, ya le instalé Windows 11. Este, otros me dijeron que es por la RAM, otros me dijeron que es por el ventilador, aunque no lo dudo por ello. Este, la, la RAM también estaba complicándome la vida un poco, por lo que no podía mantener los programas abiertos. Entre otras cosas. Ahorita yo ya supuestamente estoy terminada. Está terminada este eh, los procesos para que no tenga dificultades en mi stream. Ahorita tengo una tableta nueva. Este. No nueva. <risa> tengo, tengo mi tableta acá, todo lo necesario para poder trabajar. Tengo mi lápiz. Este. Y todo. Ahorita este. Pues ya solo falta pues trabajar en el proyecto, en el trabajo, en el oficio. Voy a abrir la imagen. Que supuestamente ya tengo. Y te lo estoy abriendo. Permítame tantito. Cel marijo. Ok. Ahorita voy a tener una breve explicación. Permítanme tantito. No va a durar mucho este directo, entonces este duraré como una hora más o menos. Una hora de bocetos. Muy bien. Ya está. Ya lo tengo todo calculado, arreglado y todo lo necesario. Ya. Bueno. Mm. Mm, no sabía de eso. Ok. Listo. Ya está todo preparado. Ya está todo listo. Mm -hmm. De acuerdo. Ahorita voy a mostrar mi ilustración que tengo ya predeterminado.
Aquí está todo, ilustración, Photoshop, todo. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ahorita lo que voy a hacer es colocar... Vamos a iniciar. Bueno chicos, esta es la última... El último video que voy a hacer de mi proceso artístico. No, ¿cómo, cómo sería? ¿Cómo sería? Bueno chicos. Qué complicado, qué complicado. ¿Cómo lo decimos de alguna manera? Ok. Hola chicos, este es el segundo proceso de mi obra artística. Eh, ahorita lo que vamos a hacer es sombrear las partes donde ya tiene los colores como es el cabello, como es el contorno del rostro, entre otras cosas todavía vamos a aligerar algunos detalles que todavía lo vamos a ir este, efectuando bueno, ahorita vamos a acercar un poco la imagen vamos a agarrar el pincel vamos a escoger nuestro pincel predeterminado con el que estamos trabajando para esta obra vamos a escoger el color más bien dicho vamos a empezar a difuminar las partes donde hace falta colocarle vamos a como por ejemplo la colocación de sombras por acá es esta capa no lo vamos a usar, entonces vamos a usar esta. No, no es el boceto, perdón. Es los colores. Lo difuminamos. Antes de mezclar este, las capas. Vamos a aumentarle la intensidad. Yo lo tengo bajo porque este, anteriormente estaba trabajando con una, una superficie más menos aprovechable bueno vamos a agregarle aquí las sombras vamos a bajarle la intensidad lo vamos a difuminar muy bien en esta parte de acá uh -huh. Listo. Vamos a difuminarle un poco acá, en esta parte. No tanto. Solo estas, estas difuminaciones que estamos haciendo son para que nos demos cuenta dónde va a estar la sombra y dónde nos va a pegar este la luz le está pegando la luz a la obra ya le agregamos las sombras listo como ahorita no estamos tocando las partes necesarias por ejemplo voy a eliminar la parte de de este de los labios porque ahorita no lo necesito tampoco el de la nariz ah bueno el de la nariz sí vamos a esta parte no no, no lo necesitamos todavía este tampoco eh, creo que este tampoco este bueno vamos a difuminarlo bien agrandando bien esta cosa Uf, se me bugueó. Ok. 
Creo que ya está muy bien difuminado. Listo. Ya que tenemos las partes difuminadas. Bueno, en esta parte requiere otro poco. Vamos a bajarle. Más o menos, más o menos. Vamos a intensificar un poco más en esta parte. Listo. Y una vez intensificado todo, todo intensificado, vamos a colocar bueno vamos a combinar las capas con el de boceto combinamos las capas y una vez combinadas las capas pincel ok escogemos el pincel Y vamos, a y vamos a perfeccionar un poco las áreas. Bueno, vamos a perfeccionar las áreas. Ok, ya no está. Muy bien. Vamos a colocar un poco de rojos. Vamos a acercarnos un poco. Y como hay imperfecciones en algunas partes, vamos a agrandar un poco, vamos a pequeñecer ok, el grosor del pincel y lo vamos a ir rellenando que quede bien porque a veces el seleccionar las partes y luego colorearlo queda a veces imperfecciones entonces necesitamos corregir esas partes darnos cuenta dónde está el cambio de color las sombras y todo para poder este trabajar nuestra obra en digital este solo es una opción si tienen otra opción otra manera de dibujar trabajar este los rostros en ilustración en illustrator digo en photoshop también es bienvenido Okay. Movemos, rotamos, modificamos. Uf. Listo. Ya lo estamos mejorando muy bien el cabello. Hay algunas partes, estas, estas partes principalmente. Voy a agregar una transición que lo acelera mayormente, lo, acelera, lo va a acelerar más rápido el proceso. Así que hay que tener un poco de paciencia en esto. Sí, vamos a rotarle un poco. Vamos a moverle acá. Aquí en estas partes no requiere tanta difuminación como para agregarla, este, ¿cómo se llama? ¡Ay, se me fue el nombre! Eh, er la herramienta de dedo, exacto, la herramienta de dedo no es necesario todavía mente aquí. Aquí es como que usar un pincel en específico, el que ustedes deseen. Yo no sé hacer pinceles, yo solamente descargo pinceles en internet y el que me favorece mejor es el que yo trabajo 
Vamos a agregarle aquí en estos detalles. Vamos a agregar estos pequeños detalles. Agregando estos pequeños detalles. Muy bien. Vamos a acercarnos un poco. Vemos que aquí hay unas marcas de, de lápiz. Vamos a bajarle esto. Vamos a, vamos a perfeccionar un poco esta parte. ¿Sí? Vamos a perfeccionar un poco acá. Y un poco acá. Aquí. a mejorar un poco en esta parte todavía no todavía no difumin vamos a difuminar todavía no vamos a agregarle acá los rojos si cierro de repente mi, mi photoshop es porque a veces este llega a buguearse mucho vamos a agregarle todo vamos a quitarle las imperfecciones Agarramos, perfeccionamos lo suficiente. Vamos a agregarle un poquito acá. Ya le estamos agregando lo suficiente. Si nos vamos a pasar que no sea lo que no sea toda la cara lo suficiente lo suficiente uf muy bien listo le agregamos bien todo Okay. Vamos a agregarle acá Que va a ser complicado este fleco Vamos a aumentarle la canción, perdón Vamos a perfeccionar todo esto.
Agregamos todo esto. Muy bien. Vemos. Un poquito mejor. Ya se quitaron bastantes imperfecciones como era antes. Muy bien. Ahorita vamos a acomodar un poco la piel como estas partes. Muy bien. Vamos a ver, ok. Perfeccionamos aquí. Acercamos. Rotamos un poquito. Listo. Muy bien. Aún falta en esta parte. Cel. Reducimos un poco. Vamos a multiplicar. Listo. Aumentamos un poco, ok. Vamos a bloquear los píxeles. Y ahorita vamos a difuminar. Yo les recomiendo que lo dejemos entre unos 70 y unos 80. Aumentamos de tamaño. Ya está bloqueada nuestro bloque de píxeles y empezamos a bloquear no va a pasar de donde trabajamos ok listo vamos a aumentar vamos a de tamaño ok esto no requiere tanto vamos a bajarle un 30 cómo se está formando vamos a reducirlo de tamaño vamos a acercarnos un poquito más vamos a reducir otro poco más de tamaño exactamente en esta parte Lo malo de la herramienta dedo es que no hay una tecla en el, no hay algo en el teclado para avanzar rápido. Lo tienes que 
tienes que ir, arrastrar y no me gusta, prefiero que haya una, te una tecla específica para esa herramienta listo vamos a aumentar el tamaño ok, esta parte quiere Vamos a ponerle en un 80. Ok, vamos a darle chance. Vamos a reducir. Siempre tengo conflictos con la herramienta de dedo. Listo. Siempre tengo conflictos con la herramienta de antes de antes de los directos también. Listo. Listo, listo, listo. Ahorita vamos a difuminar un poco el cabello. Ok. Listo. Ajá. Ufas. Ahí está. Listo, está cargando la información. Vamos a cargar un poco de esto. Ok. La acercamos. Pincel. Borramos las líneas de, de los bocetos. Vamos a quitarle el bloqueo de este. Escogemos borrador. Reducimos. Y listo. Buscamos otra imperfección. No hay, ah bueno, hay un poquito acá Hay que tener un, un poquito de cuidado acá en esta parte Pintamos, agrandamos un poco el pincel Ufas, vamos a acercarnos un poco más para tener un poquito más de precisión Ok, quitamos multiplicar Listo, muy bien, y bloqueamos, usamos la herramienta dedo y difuminamos, y listo, tenemos ya el proceso ya casi terminado, ahorita vamos a ir a Vamos a acercar un poco más. Vamos a quitar estas imperfecciones. Ok. Quitadas estas imperfecciones. Vamos a... estas imperfecciones también ok esta línea fea lo vamos a quitar con pincel 
vamos a rotar un poco ok 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 y en esta parte requiere difuminado y quedó perfecto quedó perfecto excelente muy bien ahora nos toca lo más difícil <ríe> hacer los ojos <ríe> muy bien me costó bastante tiempo el aprender la técnica para hacer este hacer los ojos me costó no voy a mentir me costó tuve que aprender de difuminado y tuve que aprender de este de directo o sea un toque directo vamos a hacer esto es sencillo de hecho es sencillo ya lo tengo seleccionado lo vamos a alianzar con esto sí yo intento y de una vez lo digo en mis otras obras agarro los colores del cabello con los colores en los ojos Vamos a alejar un poco, abrimos tantito, vamos a perfeccionar un poco acá, listo, vamos a recortar un poco, o sea, intentando hacerlo más semejante que se pueda, vamos a agarrar la herramienta pincel de sombreado, o sea, yo los tengo predeterminados, pero digamos, aquí hay tamaño perfeccionar, circular, todo esto. Agarramos uno que es este la dureza cero, que tenga una dureza de color cero. Vamos a alejarlo tantito, agarramos nuestro boceto. Les recomiendo una cosa, siempre, siempre este boceto con bloqueo de píxeles para que no se pasen o para que no tengan algún error. ¿Sí? Muy bien. Vamos a escoger el color de, de la piel y lo vamos a reducir casi casi a blanco. Yo les recomiendo que si lo tienen en, en regulares HSB, en S lo pongan en un 8 y en B lo pongan en 94. Aumentamos el tamaño tantito. y sombreamos de blanco pero no tanto que se note apenas que aún hay un poco de de donde está la silueta del ojo listo vamos a agarrar el pincel de nuevamente agarramos color piel y le vamos a poner lo vamos a bajar en B en unos 64 9 y le aumentamos en ese en 40 nos acercamos agrandamos un poco entre más grande sea hay una probabilidad de que no nos falle tanto sombreamos un poco en la parte de arriba no, no. aquí está bien reducimos un poco de tamaño
vamos a ver la imagen donde tenemos sombra ok aquí tenemos más sombra en esta parte del ojo aquí también tenemos un poco más de sombra muy bien vamos a grabar un poquito este blanco ok un poco de sombra muy bien ahorita le vamos a poner multiplicar listo que esté rozando no, no directamente le vamos a poner acá no es rozar tantito la superficie ahora tenemos dos opciones que es usar el ojo y lo hagamos así que a mi al parecer se me arruinó bastante utilizar esta técnica que yo estaba usando entonces lo ponemos en normal y le vamos a aumentar la dureza o si no vamos a escoger ah oh, bueno la dureza ya está Ok, vamos a, vamos a acercar un poco y en esta parte vemos que aquí está mirando, aquí está precisamente, ufas, se me olvidó que era al revés. vamos a ver bueno lo vamos a intentar de nuevo vamos a oscurecer tanto el ojo vamos a oscurecer tanto el ojo qué bueno que no quite el bloqueo de la selección Listo. Bueno, le quitamos la dureza. Normal. A ver, lo alejamos tantito. Un poquito de gordura. Creo que sí. Ahí agarró. Muy bien, ahora vamos a perfeccionar un poco el ojo. Ahora con nuestro pincel más adecuado. Le bajamos hasta 3 en el diámetro mínimo del pincel. Ok, agarramos el color café. Nos acercamos un poco. a reducir un poco el pincel Tomás, ahí está bien
Listo. Seguimos con el otro ojo. Listo, vamos a verlo de, de lejos. Listo, ya agarró. Vamos a agarrar el pincel. Vamos a agrandarlo un poco. El pincel con dureza, la dureza más... Que no tenga nada de dureza. Vamos a agarrar piel. Y vamos a sombrear. Control Z. Vamos a agrandarlo un poquito más. Con mucho cuidado. No, ¿saben qué? Antes de ello, vamos a difuminar esto. Listo, vamos a agarrar este. Rodeando todo el ojo. Vamos a ver la imagen. Está sombreada en esta parte. Vamos a recortar esta parte. Listo. Vamos a hacer un sombreado acá. Multiplicar. Vamos a difuminar, lo tenemos bien. Vamos a difuminarlo bien. Vamos a alejarnos un poco. Muy bien. Ahora solo falta esta parte. Donde también tenemos un poquito de sombra. Listo. Vamos a perfeccionar un poquito el ojo. Que no le toque. Listo. Vamos a agrandar esta parte. Agrandamos un poco tu más. Listo. Ya está agrandada. Vamos a ver. Muy bien, difuminamos esa parte. Tenemos las sombras. Agrandamos un poco el pincel. No importa si desaparecen las cejas.
Vamos a ver cómo está quedando. Muy bien. Me quedó muy bien. Ahí Listo. Ahora, la parte de los ojos, ya que está, ya que quedó, vamos a empequeñecer esto. Agarramos un poco de rojo. Uf, falta esta parte. Desvanecimiento un poquito por acá. Y listo, ya está. Ya después vamos con la de la nariz. La nariz es más fácil todavía. Ok, reducimos un poco acá. Vemos que la parte del ojo quiere un poquito más de difuminado. Muy bien. En esta no. Un poquito por acá, pero es casi invisible. Muy bien. Vamos a engrandecer. Ok. Ahora toca pincel. Lo reducimos entre 20 y 15. Lo voy a reducir hasta 15. Ok. Vamos a poner casi al 100. Ok, está en 50. Muy bien. Casi rojo neón. Ok. Muy bien. Vamos a poner un poco de café, pero oscuro. Ponemos un poco de café oscuro. Ahorita van a ver por qué. Listo. Ahorita vamos a usar una técnica que yo... Bueno... Es una función de Photoshop que lo usan demasiado los que gusta editar imágenes y todo eso. Vamos a ir a filtro. Vamos a licuar. Ah, ok. No, lo vamos a cancelar. Vamos a quitar este eh, el bloque de píxeles. Ya quitamos el bloque de píxeles, perdón. Después le ponemos licuar. Y lo vamos a poner en herramienta inflar. También hay una herramienta llamada este difuminar. Una herramienta llamada a la derecha. Bueno, es una herramienta muy rara. Miren, esta herramienta la de la derecha me da mucho cosa. Mira. Pero es una herramienta que casi no lo usan. Este es para... Reducir Y esta herramienta es para expandir La herramienta que vamos a expandir Es la herramienta inflar Ok Vamos a aumentar el tamaño Está interesante esto Ok Como ya está al margen El mío como que está en tamaño 90 Ah perdón Voy a mover acá Donde no, no, causco, no, no causo problemas Ok Aquí hay una opción llamada herramienta pincel En la herramienta pincel Vamos a Ponerlo en 90 Bueno yo ya lo tengo en 90 Depende de su ojo Depende de ustedes cómo lo quieren O cómo está el tamaño Entonces este Vemos que aquí está el círculo Y hacemos esto Y queda vamos con el otro ok este le vamos a bajar creo que un 80 no, 80 ah, 80 creo que es suficiente y le expandimos bien el ojo y queda Vemos de lejos cómo quedó. Le damos OK. 
si nos gustó y quedó muy bien al mi al parecer a mí me quedó excelente muy bien ahora sigue la nariz y fíjense que la parte de la nariz que me estaba complicando se me salió de chiripa y me lo facilitó bastante una técnica que es utilizar esto o vemos la nariz también y lo señalamos de qué tamaño se ve bien vamos a reducirlo un poco si se ve algo grande Ay, perdón. Ok. Reducimos un, per un poco. Vamos a aumentarlo. Listo. Ya está quedando bien la nariz. Muy bien. Vamos a aumentar esta parte. Creo que quedó bien. Me quedó muy bien la neta. Listo, ya que quedó. Bueno, vamos a aumentar un poco acá. Vamos a, vamos a quitar este. Muy bien. Listo. Vamos a ver nuestro dibujo. Muy bien. Vamos a difuminar bien esta zona. Ah, ok. Selección inversa. Y difuminamos bien. Ok, acá vamos a quitarle eso. Que se pierda. Muy bien. Ahora. Selección inversa. Y limpiamos todo en esta parte de la nariz. Ya está bien limpiada la nariz. Vamos a usar la técnica de seleccionar la piel. Multiplicar. Igual que en el ojo. Agrandar. Ok. Subimos, subimos, subimos. agrandamos un poco más el ok listo ahora seleccionamos inversa selección inversa ok Vamos a reducir un poco del tamaño y vamos a inferir un poco, a ver, voy a reducir un poco la opacidad también. No lo quiero tan opaco. Que se vea que ahí está la nariz. Ok, aquí le vamos a aumentar el tamaño. Digo, vamos a aumentar la opacidad. Vamos a bajarle un poco del tamaño. 
y multiplicamos las sombras. Ok. Listo. Y quitamos. Muy bien. Vamos a oscurecer un poco más. Pincel. Después vamos a aumentarle un poco más de opacidad. De color. Listo. Ahora aparece nariz. <risa> Vamos a borrar esto. Bueno, vamos a difuminarlo. Un poquito. No tanto. Listo. Ya que está bien difuminado. Vamos a difuminar esta parte. Difuminamos donde está oscuro, no, no en lo claro, porque ahí se pierde también. Permítame tantito, permítame tantito. Al parecer me acaban de llamar de una empresa que yo ni conozco. Ah no, más bien dicho, me llamaron de un número que ni en cuenta. Bueno. Bueno, difuminamos ya. Ya que está bien difuminado. Vamos a alejarlo un poco. Ok. Vamos a modificarlo un poco. Un poco la nariz. Lo veo un poquito desalineada en esa parte. Usaré la herramienta licuar. Ahorita van a ver. Vamos a la de hacia adelante. Ah, cierto, no funciona acá. Uh, vamos a poner 60. Creo que es suficiente. Vamos a aumentar. Listo. Vamos a reducir un poco el tamaño. No. Creo que ahí está bien. Perfecta. Una perfecta nariz. Ahora vamos a hacer los labios. 
Vamos a hacer los labios. A ver qué número me marcaron. ¿A qué número me marca? Mensajes. Todas las llamadas recién de tu teléfono envío fotos. No. Vamos a ver. Total play, ¿por qué me marca? 961. A ver. 5393, ¿qué pedo? Es de Chiapas. Tan 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 Labios compartidos, labios divididos, mi amor. Ya no puedo compartir tus labios. Que me parta un rayo y que me dejen no olvido. Bueno, ahora sí. Agarramos un poco de este. Vamos a ponerle un rojo. Un rojo bien intenso. ¡Ay, está de multiplicar! Listo. Mm, ay, se ve diferente. A ver. Listo. Vamos a modificarlo bien. Listo. Vamos a aumentar el tamaño. Listo. Creo que con eso basta. Mm. 
No. Mm, está quedando bien. Solo hay que agregarle unos pequeños detalles en los labios. Bueno. Aumentamos. Vamos a oscurecer una parte. Ah. Vamos a ver en qué parte. Ah, ok. Listo. Ahora. Vamos a aumentar el tamaño. Listo. Vamos a nivelarlo. Acomodarlo bien. Agarramos pincel. Y está bien colocado. Ahora vamos a poner inverso. Y quitamos. Y lo tenemos, los labios hechos. Solo vamos a acomodar algunas cosas. Ok. Cerramos nuestro... Cerramos color. Ok. Le subimos la opacidad. Y aumentamos. Que difuminamos bien. Difuminamos bien, difuminamos bien. Difuminamos bien. Listo. Ok, difuminamos. Rotamos. Ok. 
Okay. Y listo. Bien perfeccionado los labios. La cara, el rostro, todo. Solo faltan las cejas. Vamos a quitar este. Vamos a difuminarlo. Quitar el pincel. Lo difuminamos un poco. bien difuminado y lo alejamos un poco y quedó ya quedó las perfecciones se perfeccionaron muy bien vamos a acercarlo un poco más agarramos un pincel y ahora viene lo lo más o menos humillante Vamos a reducir esto. Ahora vamos a hacer como quien dice el pincel cero. Vamos a hacer los cabellitos, las cejas, todo lo necesario para que una vez este, terminar. Muy bien. Ah, cierto. Pincel, pincel, ok. Vamos a difuminar esta parte. Ya después le vamos a agregar las líneas de los ojos. Sí, ya después le agregamos las líneas de los ojos. Vamos a difuminar esta parte. Que la agrandamos un poco más. Listo. Listo. Ahora vamos a agarrar el pincel, vamos a escoger el color, modificándole un poquito más. Listo. Listo. Ahora... Vamos a ver cómo está. Vamos a crear una capa. Yo creé una capa porque se me dificultó bastante copiar el tipo de ceja me salieron muy gruesas, me hicieron muy pequeñas incluso tuve que recurrir a esto conseguir un tipo de ceja específico para tal persona así que vamos a hacer de esta manera eh, las dos imágenes estas imágenes ahorita les voy a decir para qué función le di Vamos a ver. Muy gruesa. Vamos a ponerle en un 10. Ok, vamos a poner con la derecha.
es lo que más me costó en toda en todas mis ilustraciones encontrar la forma de hacer una buena ceja listo o sea esto es como que un bos preboceto yo le digo preboceto porque todavía no es boceto es como que sí es pero no es a la vez ok Oh, na, na, na. Listo. Listo. Lo ponemos encima, no se me no se me no se me preocupen. Aquí está. Agarramos. Lo unimos. Perfeccionamos bastante la ceja. Lo filtramos un poquito. A la opacidad se lo aumentamos. Se lo aumentamos la opacidad y ya quedan las cejas. Si el cabello está rojo, obviamente que las cejas también, entonces por eso las hice de ese color. Vamos a oscurecer un poco esto. Ahora viene la parte más laboriosa que se asemeja mucho a las cejas y es este hacer el cabello. Vemos y quedó perfecto los ojos, todo. Todo lo necesario para poder hacer esto. Ahora toca algo muy importante. Espérenme tantito. Ok. Permítame tantito. Muy bien. reducir opacidad yo les diré cuando así ah, combinamos capas combinar capas listo no control z no no sabía que se quedaba así combinar capas para que se combinen las de las cejas con con la de la cara ok reducimos el tamaño digo la opacidad de la de la ilustración y quedó casi exacto buena orientación de, lo, de las difuminaciones y todo unas cosas que recalcar pero quedó bien muy bien ahora vamos a opac vamos a quitarle la opacidad y vamos a ver el el cómo se le dice eh, hacia dónde está dirigido el cabello permítame voy a tomar un poco de agua Vamos a ver. Ok, aquí tenemos un montón. En esta parte no le voy a dedicar tanto porque 
ya sé que le voy a poner y no se va a ver el cabello. Listo. Vamos a reducir esto. Ok. Supuestamente dice el cabello que me voy dirigiendo en esta parte. Aquí está la... Ajá. De acuerdo. Ajá, por aquí va el contraste, aquí va todo, aquí va todo, esto va acá, listo, creo que con eso, ¿esa es una oreja? Ah, cierto, le borré la oreja. Muy bien. Vamos a hacer esto. ¿Listos? En esta parte es donde va a haber este... Un montón de... O sea, le vamos a avanzar en cámara rápida para que se vea el proceso más rápido. agregar todo esto Esto lo vamos a intentar lo más rápido que se pueda, porque realmente es muy... Este... Muy laborioso. La parte del cabello. El que conoce la técnica de asurado no conoce esto. Ya sé que a ángulos manejar, ya todo. Hice como unas 21, como 21 de estas cosas. Más de 20, sí. Hi Lil Swing, hola, ¿cómo estás? Estamos haciendo mi obra artística. Agregamos estos detalles pequeños. ¿Cómo se encuentra hoy? Ah. 
vamos a agregar estos detalles aunque es muy laborioso ah, vale la pena Vamos a agregar el cabello también de esta parte. Bien, recién regreso de Valorant. ¿En serio? También este ya va a salir nuevo agente. Aquí en México todavía no sale. En unas horas. Hasta en unas horas sale. Todavía no sale. Todavía no sale aquí. Pero ya va a salir, ya va a salir. Yo solo estoy esperando a que salga la actualización. Haciendo tiempo. Igual, igual y lo veo, lo que no, he, no le he visto conectado en los últimos, en un último mes, Hay meses que no lo veo, al pobre, pobrecito, años que no lo veo, años, <ríe> el año pasado que no lo veo, pero sí, ya en este, ya va a querer una partida. Ah, ya, ya, ya. Hola. <ríe> sí, sí. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Hay invitas, ¿no? Hay invitas para jugar. Y yo con gusto te espero. Ah, pronto voy a cambiar el nip de, de, de mi canal de... De Twitch porque el nip de Valorant que tengo ahorita no es el mismo que tengo que tengo ahorita en, en el este en ya sabes en Twitch hay un nombre y hay un nip pero ya no es ese me cambié el nip y cambié el nombre vamos a mover esto acá Listo. Mm. Ay, ya no veo bien. ¿Sabían que el rojo es el que más afecta a la visión ocular? Horriblemente. Completamos esto. Y no he entrado a Valorant también por, en directo porque... Aunque no esté en directo, mi computadora me, me hace berrinche. Y no he tenido tiempo también para hacer directos. Por esto mismo, lo que estoy haciendo...
¿Lo haces desde ceros? ¿Cómo? Desde cero. ¿Cómo desde ceros? Ah, lo que estoy haciendo... Eh, una parte lo hice en otro directo y la otra parte que ya la estoy terminando es el de ahorita. Hice dos directos para poder hacer mi obra, para hacer lo que hago. O sea, la, los ilustraciones, los dibujos y todo esto. Pero sí, lo puedo hacer desde cero también. Pero no lo quiero hacer. O sea, este ya lo tenía. Ya lo tenía desde ese, el año pasado. Hace unos seis, más de siete, ocho meses. Y supuestamente yo los termino en tres días. Pero como hice bastantes, me llevó bastante tiempo. Y además, mis ideas de hacer el fondo, se me complicaron las narices. Eh, hacer nariz, hacer boca, hacer ojos. Hay algunos que me salieron con dientes, o sea, personas que sonreían con dientes y yo... ¡Ah! Más trabajo para mí. Pero sí, algún día haré un directo donde lo hago desde cero, pero voy a tardar horas. ¡Horas! Digamos que un rostro como este... Tardo como entre uno o tres días. Boceteando, encontrando las luces, encontrando el color, los colores también. Yo me doy mis tiempos para hacer esto. Bueno. Ya está completado. ¿Cobras? Sí, claro que cobro. Cobro este mil pesos por cada ilustración. Así, o sea, una ilustración así. <risa> así, perfecto. Pero ya si lo quieres perfeccionista, con más detalles y todo eso, o en específico, sí, cobro como entre 1200, 1500. Y depende también de lo para qué lo quieras. Sí, para tu cuarto, para una ilustración grande, para algo grande también. Cuesta. Porque no es lo mismo hacerlo en tamaño carta que hacerlo en tamaño oficio o doble carta. Pero sí, cobro. Mira. La persona, el dibujo. La persona, el dibujo. Ahorita vamos a agregarle los detalles del, del rostro. Que son algunas sombras. Como esta. Ahorita vas a ver. Vamos a difuminarlo acá. Pincel. 31. Y listo. Listo, ya está, ya, ya quedó, excelente. Aunque le quiero detallar un poco en esta parte del fleco, no me gustó el fleco. Horrible me quedó el fleco, vamos a ver. a quitarle un poco de esto bueno vamos a agregarle ahora los detalles ah no ya tengo un pincel para esto vamos a agregar este color este color sí le agregamos los colores
y agregamos esto acá agarramos el color de acá listo y quedó ok vamos a difuminarle un poco acá porque no me gustó tenemos algunos detalles pincel vamos a agrandarlo un poco vamos a ponerlos en ceros ufas 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 Uf. Ok, agarramos difuminador. Vamos a poner en 60, ok. Ok. Lo difuminamos bien. Y creo que con eso. Listo, quedó. Ahora toca lo complicado. <risa> eh, no, no está complicado. Ahorita vamos a enseñarles. Bueno, les voy a enseñar cómo hago los fondos. Que no tardo en unos segundos. Ahorita vamos a agregar un poco. A ver, vamos a buscarlo en internet. Colores buenos, o sea, buenos colores. Tengo una página especial para ello. Vamos a buscar en filtros. Filtros. A ver. Rojo, rosa, púrpura. Creo que le vamos a agarrar con unos colores rojos. A ver. ¿Qué colores rojos nos recomienda el internet? Mm. rojo con verde no me gusta no gusta no gusta mm, este sí ese sí ramos colocamos color claro y el color oscuro será azul agarramos y Excelente, es donde agarra la luz aquí. Excelente, me gustó, me gustó. Excelente. Lo voy a aclarar un poco acá. Listo. ¿Quedó bien? Ahora, aquí está la importancia de estas fotografías. De estas fotos que yo capturé personalmente por mi cámara profesional, la que me están viendo chingón, ¿no? Ahora, escogemos la imagen más cercana, por así decirla. Creo que me gusta esta. No, tengo una idea. Aquí estás. Mi flor hermosa, preciosa. Agarramos, capturamos prácticamente yo yo capturo la esencia de la imagen agarramos partes importantes por ejemplo los pétalos la parte de, de los Ay, no esa agarramos esta parte agarramos esta parte agarramos esta parte ¿por qué sale fragmentado? porque son las partes que a mí me importa más Ahorita vamos a recortarlas. No tiene que ser perfecto tampoco, porque al final este solo servirá para fondo. Será un fondo para mí. Bueno, 
agarramos, creamos una nueva capa, agarramos el pincel y con un pincel que tenga eh, de, de dureza baja, o sea casi na nada, aumentamos, escogemos el color eh, que es este. Ok, en muestras, aquí tengo mis muestras, excelente. Ahora, no le vamos a colorear así de... No, no, no me va a funcionar a mí. Vamos a hacerlo suave. Que apenas se note. Y listo. Lo pasamos. Uf, listo. Agarramos los colores, lo duplicamos. Lo volvemos a duplicar. Y quedó. Así queda el fondo y así quedan las flores. Ahora voy a duplicar esto y vamos a combinar capas. Esto lo voy a eliminar porque al final de cuentas no lo, no lo usé prácticamente. En todas mis obras así me salieron. Muy bien, así me quedaron. Bien hechas. Ahora, ¿qué pasa ahora? Voy a cerrar esto, ya que esta es mi última obra. Esta es mi última obra. También cierro esto. Ahora me toca abrir algo que... Que me pesa. ¡Eh! ¡No! ¡Cancelar! Listo. Muy bien. Algo que me pesa bastante. Y hablo de la del CPU, voy a abrir Illustrator ay, espero que me funcione bestia ¿por qué voy a abrir Illustrator? porque también ahí tengo mis obras también tengo mis cosas ahí y eso lo voy a hacer el video lo voy a hacer en un rato o sea, primero voy a ir a comer porque ya van a dar las 4 Así que voy a abrir Illustrator. Y en Illustrator les voy a mostrar qué flores utilizo. O qué hice en Illustrator. Para que lo ponga acá. Ay, dime que sí se abrió. Vamos a cerrar este. Vamos a aumentar de tamaño a este. Tengo tres flores. Pero créanme que se van a morir cuando se los muestre. Son unos patrones que utilizo yo. Son patrones que utilizo yo. Voy a abrir mi carpeta. Perdón, estornudé. Ah, flor estrellada. Ok. Vamos a abrir este. Uy, no, se me bugueó todo, miren. ¡Ah! Y creo que hasta la cámara. Es que es increíble lo que hace Illustrator al momento de utilizar el core. Listo. A ver cómo me va. El stream me va bien. Excelente. Bueno. bueno, bueno, bueno. Oh, perdón. Perdón, perdón. Ahora. Voy a hacer la flor estrellada. Yo ya hice la flor estrellada. Nada más que lo voy a colocar. Ya en el próximo video les voy a mostrar cómo hice la, la flor. 
Bueno, no voy a agregar esta tal cual, voy a agregar otra. O sea, no los colores, que fueron unos rojos, azules y morados. Vamos a utilizarlos. Vamos a copiar el URL del, del color. Ay. Uf. Listo. Sigue el otro. Lo malo de trabajar en una laptop, la neta. Uf. Listo. Ok. Vamos a usar... Control C Ok, ya que tenemos copiado Todo, 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 todo Y así queda la flor. La flor que yo considero que es buena para mi ilustración. La arrastro. La minimizo. Y la duplicamos Control T Y queda Parece como un Este ¿Cómo se llama esa flor? Este, suculenta Suculenta es un tipo de flor aquí. Bueno, con eso concluyo el video de la realización de mi ilustración, de mis obras de arte, de mis... de todo, prácticamente. Así de que muchas gracias por haber apreciado. Eh... Ah, no, todavía no. Así queda nuestra... Aquí, así queda mi ilustración tal cual. Y después voy a mostrarles cómo se hace la ilustración de cómo se hará la flor para en Illustrator, nada más que hay que arreglar algunas cosillas de no abrir tantos programas porque consume mucho mi, mi procesador, así que así dejo mis obras terminadas, listas y ya para ser impresas y colocarlas en mi libro de artista y así quedaron algunas de mis obras que todavía no las he terminado y aún me faltan, muchas de ellas ya están casi terminadas ya están prácticamente terminadas solamente me falta configurar algunos detalles bueno este así queda el día de hoy la realización y el completo fin de 
del proceso artístico de este video para Photoshop. Ahora el próximo será como hago las flores para de colocarlo en Illustrator y luego pasarlo a Photoshop. Aunque pasarlo a Photoshop ya, pa ya es de foul que arrastrar y pegar. Bueno, con eso concluyo. Muchísimas gracias por verme el día de hoy realizando mis obras. Oh. Bueno, este es un directo con el que voy a pasar me... el día de hoy. Eh, no he hecho directos por lo mismo, porque no he tenido tiempo, no he tenido las ganas. Y más que nada es que mi computadora está fallando y me está complicando un poco la vida también. No los voy a mentir, me complica bastante la vida el utilizar mi computadora porque está haciendo ruidos, se le dificulta muchas veces este ejecutar programas, se me traba algunos directos. Voy a reducir el, los directos con videojuegos porque no tengo una buena PC. Tengo una laptop, pero me recomendaron que usara una computadora de escritorio. Así que concluyo este directo ahorita que solo era para mostrarles mi, mi proceso artístico. Ya después este, voy a hacer otro directo, ya sea mañana, ya sea hoy en un rato capaz. Termine de comer y hago el directo de cómo realizo mis obras en Illustrator. Así que yo me retiro por ahora y ya nos veremos en un rato. Muchas gracias por todo y espero que se la pasen muy bien. Y feliz año, por cierto. Feliz año a todas las personas que, que esperaban mis directos y no se realizó. Me la pasé con Aldos Gamer, me la pasé con Paula, me la pasé con este Radix eh, en sus directos, pasando bien, apoyándolos y todo eso. Bueno, yo me retiro, cuídense mucho, los veo la próxima, ya sea mañana, ya sea hoy, o sea... O hasta que mi computadora se comporte bien. Como ahora. Bueno, cuídense. Bye, bye.